Fala galera, tudo certo com vocês? Vídeo novo no ar e vamos para a segunda parte de comprinhas da viagem dos Estados Unidos. Se você não sabe, eu e Marcelinho a gente fez uma tour agora pela Califórnia e Las Vegas, né, que é outro estado, Nevada, que a gente acaba englobando ali a road trip, mas a gente fez Las Vegas, Joshua Tree, que é no meio do deserto, muito legal, e Los Angeles, se você não acompanhou os vlogs da viagem, clica aqui, ó, que tem a playlist completa, tá bem bacana, vai lá dar uma conferida. E eu já fiz o primeiro vídeo de comprinhas também, o link tá aqui, ó, no card, onde eu mostrei todas as compras de casa, produtos de limpeza, essas coisas que eu trouxe, praticamente uma compra de mercado, entendeu, que a pessoa fez. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei de beleza, produtinhos, é, fashion e sapatos. Não tem muita coisa, mas é sempre legal dividir com vocês, dar algumas dicas, dividir preços, enfim. Principalmente agora, né, que o dólar tá meio quebrando as pernas, então a gente tem que sair caçando o que realmente está valendo a pena ou não então eu espero que o vídeo seja útil de alguma forma e te ajude aí a fazer boas escolhas de produtos ou te ajude a montar looks enfim, estamos aqui para isso se você ainda não está inscrito aqui no canal se inscreve aqui embaixo, assim a gente fica juntinho é, e você acompanha tudo em tempo real do que está acontecendo por aqui e bom, vamos começar esse vídeo porque não tem muita coisa mas a pessoa que fala demais, né? então, bora lá Gente, eu vou começar mostrando as coisas de beleza que estão todas aqui nessa sacolona da Glossier. Eu fui lá na loja da Glossier, mostrei pra vocês no vlog, inclusive. Foi uma experiência muito legal. É uma loja bem diferentona, assim. É um, uma forma de comprar diferente. E já que estou falando de Glossier, vou aproveitar e mostrar os dois produtinhos que eu comprei por lá. Eu fui até a Glossier, na verdade, comprar um produto pro Davi, que ele tinha pedido. E aí eu acabei trazendo dois produtinhos pra mim, porque eu não consegui resistir, né? Os produtos vêm assim, ó, nessa necessairezinha, no Ziploc. E aí, quais eu comprei? Deixa eu mostrar pra vocês. É, eu já testei, a maior parte das coisas eu já testei na viagem, já tenho uma opinião inicial, assim. Então eu comprei o Priming Moisturizer, que é este aqui. Ah, tá estourando um pouco, desculpa. É um, hidra é um primer hidratante... É, porque minha pele tava bem seca lá, achei que fosse ajudar e realmente ajudou bastante, é um produto bem legal. E vocês sabem que eu sou a tia louca do Glow, né? Tudo que tem Glow, eu gosto e quero provar. E aí eu cheguei na Glossier e encontro um produto chamado Super Glow com vitamina C. E não teve como resistir, né? Essa caixinha aqui, peraí, aqui ó, caixinha. E ele vem num conta-gotas e a pele fica muito bonita. Eu usei ele como um primerzinho. E fica muito, 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 muito legal. Não vou saber dizer pra vocês o preço dessas coisas. Por quê? Porque na Glossy as coisas são meio doidas, sabe? Não fica muita amostra, os preços são meio... É, numa tabelinha. E aí as coisas você pede, depois você só paga. Então eu não sei dizer muito o preço pra vocês. Aí eu dei uma pesquisada pós e coloquei aí na tela, tá? Mas agora, neste momento que estou gravando vídeo, não sei quanto custou. Comprei melatonina... Achei uma promoção de melatonina bafo no Walmart. É, dois pacotinhos saiu por 6 dólares. Então, melatonina é uma coisa que a gente sempre... É sempre bom ter. Fui na loja da Morphe. Mostrei pra vocês que a gente foi lá conhecer a loja. Aí eu comprei dois pincéis. É, eu comprei esse aqui, ó, pra aplicar a base. Que foi o pincel que eu usei durante a viagem inteira. É o M462. E comprei esse aqui pra iluminador. Que é o M509. Que também é muito bacana. Ele é mais precisozinho, assim, pra iluminar. E acho que esse aqui custou 12, e esse aqui uns 7 dólares, uma coisa assim. Eles são bem ok o preço. E comprei um corretivo da Morphe também, que está aqui, ó. É, eu vejo muito o Wesley Benjamin Carter, que inclusive ele fez essa campanha é, das bases e corretivos da Morphe. Ele sempre usa, daí eu fiquei curioso pra testar a May. Custou 9 dólares. Ele é muito sequinho. Ele lembra muito o Shape Tape da Tarte, tem uma cobertura ótima, foi o corretivo que eu usei a viagem toda, inclusive me arrependi de não ter trazido um extra e de não ter comprado a base. Eu fiquei tipo, ah, será que eu compro, não compro? Mas eu já tinha comprado uma outra base, que já já vocês vão ver. Eu falei, chega, vamos controlar, foco, e aí eu não comprei. O corretivo eu comprei na cor uh, 1.55, C1.55, e é muito incrível esse corretivo, tô apaixonado. Outra coisa que eu sempre compro, gente, nos Estados Unidos é desodorante, porque os desodorantes, é, esses em barra, eles funcionam muito bem pra mim. Só que eu tava usando um daquele... tá até aqui, ó, deixa eu mostrar. 
Eu tava usando esse, ó, Speed Stick, que é desses mais baratinhos. E ele não tava dando conta, ele tava vencendo. E aí eu sei que esse Degree funciona muito bem pra mim. O Dove também funciona muito bem. Mas o da Dove tava, tipo, 8 dólares cada um. Não deu coragem. Aí eu comprei o packzinho assim, ó, do Degree. Paguei... Que, na verdade, é o Rexona, né? Paguei 6 dólares em dois. E comprei esse outro, que eu nunca testei. Aí eu comprei pra testar. Achei a embalagem interessante. Arm and Hammer, que é bem, tipo, aparentemente pra worker, sabe? Pra, tipo, trabalhador. Que pega no martelo e tal. Pelo menos é o que eu entendi pelo logo. Vamos ver se é bom. E aí eu conto pra vocês. Fora o outro pack, que foi o que eu já estava usando na viagem. Que daqui a pouco deve ter um outro aqui. Outra coisa também que a gente trouxe estoque foi a pasta de dente, influenciados por Davi Morila, maravilhosa. É, o Davi sempre fala, de... ah, é da mesma marca, agora que eu reparei que o desodorante é da mesma marca. Ele sempre fala desse, dessa pasta de dente Advanced White, que é a que ele usa, e aí a gente achou também promoção no Walmart e trouxemos quatro pastas dessa grandona. Esse spray aqui, gente, eu já usei, já falei muito dele antigamente, mas fazia tempo que eu não usava. Aí eu encontrei ele por R$7,99 na Marshalls, daí eu falei, não, vou levar, né? É da Sebastian e ele tem uma fixação não tão pesada e o cabelo fica lindo com ele, eu adoro. Então eu trouxe porque não é sempre que a gente quer uma super é, fixação, né? Aí eu trouxe. Comprei também o limpador facial... Pera aí que eu tô meio longe e o foco tá meio ruim aí. Comprei também esse limpador facial aqui, ó, de ácido glicólico do Mário Badesco. Eu levei uma amostrinha pra viagem, que foi a que eu usei os primeiros dias. Já tem o tônico grande, que eu amo. E aí eu amei também o cleanserzinho pra usar umas três vezes na semana. O ácido glicólico, ele faz uma micro exfoliação na pele. Deixa a pele super iluminada. E tô gostando bastante. Usei todo o meu pequenininho. Daí eu falei, não, vou levar o grande. Eu acho que custou 16 dólares esse aqui. E tem 177 ml. Outra coisa que também foi a mesma história. Eu levei uma amostra que eu tinha muito tempo. Testei na viagem. E, cara... Fazia tempo que um produto de cabelo não funcionava tão bem pra mim como funcionou esse aqui, ó. Chama Prime Style Extender, da Live, Live Proof, Living Proof. É uma marca que eu conhecia só de nome. Tinha um super tempo que eu tava com os produtos deles é, de sachezinho, assim, pra testar. Aí eu falei, ah, vou testar. E ele realmente, ele segura mais quando você faz escova. É, eu tava fazendo a cada dois dias na viagem. Isso pra mim, quem me conhece sabe, eu acabo fazendo todos os dias. É, porque me dá uma sensação ruim de não lavar o cabelo e tal E com isso aqui, isso sumiu é, Não ficou... não destruiu o cabelo O cabelo ficou incrível, dava só uma ajeitada e tava ótimo E aí eu não consegui resistir, comprei Vocês sabem que dificilmente eu compro coisa de cabelo Mas esse aqui realmente fez diferença Um pouquinho dele já... Você passa assim no cabelo, faz a escova e fica um bafo Custou 20 dólares na Ulta também ah, ganhei uma amostrinha do primer da Glossier <risos> Gente, aliás, eu fui na Sephora Daqui a pouco vai começar a surgir um monte de amostrinha Porque eu fui na Sephora e eu troquei Eu tinha um monte de ponto é, do Sephora Beauty Beauty Club E aí eu troquei por várias coisinhas lá Ainda sobrou um monte de ponto Mas enfim, peguei umas coisinhas pra testar Vocês viram? Funciona testar que Daí depois você gosta do produto Vê se realmente funciona e compra o grande Comprei na Morphe também o pó translúcido deles Aqui está é um pó translúcido ok, não é nada diferenciado, assim, nada mudou na minha vida por usar esse pó como corretivo que eu achei incrivelmente bom. O pó é mais um pó, mas é um bom pó, deu pra entender? Ah, fa ah lá, falei que não comprei, não compro coisa de cabelo, mas comprei essa máscara também, ó. Influenciado pela minha sogra, é, meu cabelo tava bem seco lá na viagem e ela sempre pede pra comprar essa, essa máscara da Joico. E aí tava 8 dólares, daí eu comprei uma pra gente usar lá também, e óbvio aqui, então trouxe essa máscara aqui, realmente ela é muito boa. Eu usei umas duas, três vezes na viagem e ela é bem bacana. Aliás, deixa pra comprar essas coisas, pesquisa bem, tipo, a gente comprou na Marshalls, é, na loja normal custa 20, na Marshalls 8, então tem uma diferença bem grande. Isso aqui eu fui totalmente influenciado por Dona Beth. Minha amiga do Rio de Janeiro, mãe da Juliana lá de Portugal Vocês viram que a Beth estava aqui esses tempos atrás antes de a gente viajar E a gente foi na Sephora junto e ela falou que tinha levado essa paleta Tinha trazido essa paleta para São Paulo E só tava usando essa paleta, porque a paleta era muito boa E eu testei a paleta na hora e realmente eu me apaixonei 
é, eu quase comprei ali na hora, eu falei, não, vou esperar um pouquinho, depois eu compro. E aí aproveitei na viagem e comprei, que é a Soul Kelly, é, não, é The Kelly Contour da Smashbox. Vocês sabem que o meu contorno da vida favorito é o da Smashbox, aquela paletinha trio. E essa aqui, gente, além de ter um espelhão, que era o espelhão que eu usava pra maquiar todos os dias, ela tem... Dois iluminadores, tem duas cores aqui que dá pra usar de contorno, tem uma de blush e essa mais clarinha. Aí o que eu fazia? Eu não tava fazendo contorno na viagem. Eu pegava o pincelão, pegava um pouco de tudo e dava uma esquentada no rosto, Funcio incluindo o iluminador. E funcionou muito! Eu estou apaixonado nesta paletinha. Eu usei todo santo dia da viagem. Eu comprei logo no primeiro dia e assim, dali pra frente só usei ela. Não sei nem porque eu levei contorno, essas coisas, porque só usei ela. Falei que ia aparecer mais desodorante? Hum. Outra coisa que eu comprei também pra é, repor, quando acabar, é o meu pó. O Wear Spoon, que eu sou alucinado por ele. Ele é muito bom. Fiz o Marcelinho comprar um também. Tinha até umas brasileiras no Walmart o dia que eu fui comprar. Falei, gente, vocês querem uma dica? Compre esse pó, porque ele é muito bom. Custa 5 dólares e ele é maravilhoso. Tô com ele aqui, inclusive, embaixo dos olhos. Sério, esse pó é muito maravilhoso. Aí eu comprei um, não que o meu já esteja acabando, mas é sempre bom, né? Comprei este pó aqui também, da Covergirl, peraí que eu peguei ao contrário. Totalmente influenciado pela Tati. É, aliás, que eu não conhecia a Tati até essa briga do, dela com James Charles. E aí eu fui, comecei a assistir o canal dela, viciei, tipo, maratonei real, assim. Vi muita coisa e ela fala muito desse pó da Covergirl, que é o Advanced Radiance, que é um pó mais, é, pra deixar com um pouco mais de brilho. A embalagem é bem porquinha. Bem porca, tipo. Mas é boa pra levar no dia a dia. É bem porca. Mas o pó é muito legal, realmente. Ele não deixa a pele tão mate, ele dá uma radiância. Ainda não testei muito, mas gostei. Gostei das primeiras impressões. E aproveitando, já que estou falando de Tati, é outro produto que eu fui totalmente influenciado por ela e pelo... Scott Barnes, se eu não me engano, que é uma queda da Jennifer Lopes, que gravou um vídeo incrível com a Tati. E ele usa uma base nela que eu olhava no vídeo e falava Mano, que base linda, que base linda E aí eu descobri, tava no box de informações também <risos> Que a base em questão era esta aqui, ó Ultra Letan da Chanel É uma base cara, é uma base bem cara Mas o que aconteceu, né? Eu, eu tinha ido atrás dessa base aqui já na loja do Brasil Ela saiu de linha porque ela foi reformulada E ainda não chegou essa fórmula nova aqui no Brasil Então eles não tinham Aí eu falei, pô, não vou testar a base agora. Aí depois a gente foi viajar, aí eu tinha ganho dinheiro no cassino, né? Vocês viram que eu ganhei os dinheirinhos lá no cassino. Falei, ah, é a loja da Chanel. O Marcelo falou, aproveita e vai ver se tem a base, né? Que você queria, aproveita e usa o dinheiro do cassino pra comprar uma coisa que você queria. E foi isso que eu fiz. Daí eu entrei, provei, gostei, comprei. E logo... <risos> Não, mas foi bem isso, tipo, eu fui pra ver a cor, aí deu aquela, compra, não compra, compra, não compra, falei, quer saber? Vou levar, porque eu mereço, ganhei meu dinheirinho lindo aqui no cassino, e aí eu comprei. Ela custou 60 dólares, foi o item mais caro assim que eu comprei, na viagem, eu acho, mas ela é incrível, eu usei ela todos os dias também, quero fazer resenha dela, porque realmente é a base sensacional, eu tava até falando dela com a Karen, porque ela é realmente muito boa confortável, sabe? Aí comprei é, um lápis de sobrancelha da Ni, da Nix, não, da Wet n Wild pra testar. Comprei uma máscara dessa linha Total Temptation da Maybelline, que eu gosto muito do lápis de sobrancelha, eu comprei a máscara marrom. E comprei mais um lápis da, de sobrancelha da Maybelline, porque, gente, no último mês eu acabei com quatro lápis de sobrancelha. Alguma coisa errada está acontecendo com essa pessoa. Então eu comprei uns lápis de sobrancelha de backup, né? Aí, agora são só os produtinhos que eu peguei nos pontos lá na Sephora. Não é compra, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, porque vai que você tem ponto, quer saber o que tá trocando, enfim. É, essa marca aqui, Glow Recipe, ela tá bombando. Inclusive, eu cheguei a pegar na mão a máscara grande pra comprar, mas eu falei, não, vou testar a miniatura, depois se for incrível eu compro e mando entregar, enfim. E aí tem o kitzinho aqui, ó. Deles, que acho que custou 250 pontos da Sephora E vem a Glow Sleeping Mask deles de melancia Que tá super bombada E vem também, o que, que é esse outro? Um hidratante, um moisturizer E aí eu quero muito testar, tô bem curioso Porque tá todo mundo falando tão bem dessa máscara de melancia Tá tipo, top rated assim lá no, na Sephora Peguei também da Belief o The True Cream Aqua Bomb, que é um super hidratante. Marcelinho também pegou um desse pra ele levar pra viagem. 
Vamos ver, ó, dó hidratante, né? Peguei da Tatcha um cleanserzinho. Esse aqui eu peguei mais pra gastar ponto mesmo e pra ter tamanho viagem. E também peguei um gelzinho de sobrancelha da Anastasia. Os produtos da Anastasia de sobrancelha são super famosos, né? Aí eu peguei esse gelzinho transparente de ajeitar a sobrancelha. Achei bonitinho pra levar em viagem, não é necessário. Aí comprei. Comprei não, né? Troquei os pontos. Mas ainda tem um monte de ponto lá. Depois, se tiver mais coisa interessante, vou... Vou trocar também. Bom, vou fazer a transição com o sapato, daí a gente termina com o fashion, então, combinado? Comprei um fila de Disruptor preto. Gente, esse tênis aqui, eu já tô no meu terceiro. Eu tenho... Eu tive meu primeiro branco, ele acabou, ele, tipo, destruiu. Aí eu comprei outro branco e eu queria comprar um diferente dessa vez. Tem uns coloridos e tal, mas não tem numeração. Eu calço 43, 44, 11 de lá. E não tem numeração, então... Aí eu fiquei meio na dúvida, quando eu testei, esse, quando eu provei esse aqui na loja, eu fiquei, ah, será que eu levo, não levo, Inclu no final das contas o Marcelo levou, eu disse, pai, se você não vai levar, eu levo, só que tava no número errado, porque ele é 12 e esse tênis é 11. É, ele tá um pouco apertado pra mim, mas eu falei, tá, agora já foi, né, já tirou uma etiqueta, já estávamos em outra cidade, não tinha o que fazer, daí eu fiquei com esse e comprei o branco dele pra ele. É, mas é um tênis muito legal, é um tênis muito confortável, ele vai bem com várias coisas, apesar dele ser, bom... Ele divide opiniões, né? Eu sei que tem gente que vai torcer o nariz, que acha ele feio, mas eu amo e acho ele muito, muito confortável. Adoro esse tênis. Meu branco tá aqui. Ele tá até sujinho, preciso dar uma limpada. Eu amo esse tênis, gente. Eu uso muito, 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 muito. Maravilhoso. Aí, a pessoa aqui muito da inteligente, lembram que eu falei que eu queria ir no podólogo, que eu queria é, fazer meu pé, que eu queria usar chinelo na viagem? Pois é, cheguei lá e esqueci de levar chinelo. Não levei chinelo, fui, gastei dinheiro no podólogo, na podóloga, não sei o que, não levei chinelo. Falei, ah não, aí eu já tava sem nenhum slide decente, falei, vou aproveitar e comprar uma, né? Aí comprei essa aqui da Nike, que tem esse camufladinho aqui, achei ela bonitinha, confortável, era o que precisava e custou acho que 22 dólares. Não foi lá muito barato, é, por um negócio de plástico, né? Mas enfim, tava precisando de um chinelo pra andar no quarto, pra andar por lá, enfim, aí comprei esse aqui. Por último, no Outlet lá de Las Vegas, a gente foi na loja da Vans e tava uma promoção comprando um, o segundo saiu 50% off, já da promoção, e aí eu e o Marcelinho dividimos, então ele comprou um camuflado, que ele mostrou no vídeo dele, e eu comprei esse aqui, ó, rosinha com preto, que eu achei diferentão, é diferente dos que eu já tenho, foi inclusive o que eu usei na parada lá na Pride, e ele é bem confortável, tem... Vans é muito, tipo, depende do modelo, sabe? Tem uns que são super confortáveis e tem outros que te matam. Esse aqui achei bem confortável, bem gostoso de usar e, inclusive, tá bem sujinho porque eu usei real. Vou começar a mostrar roupichas, que eu sei que vocês adoram e eu também. É... Gente, tá com calor agora, eu tava com frio até agora, agora me deu calorão. Vamos começar! É, essa camiseta aqui, inclusive, eu tive que voltar depois na H&M, a maior parte das coisas que... Eu ouso dizer que tudo que eu comprei de roupa é da H&M é, Porque foi a loja que eu mais curti, não gostei de nada da Forever 21 Nada mais me chamou a atenção Mentira, eu vi um moletom da Champion um amarelo na Urban Outfitters Que eu cheguei a ficar meio balançado assim, mas acabei não trazendo é, Eu tive que voltar na H&M depois pra comprar essa camiseta igual pro Davi Porque ele amou também E aí quando o seu style está prova, você faz o que, né? Você fica muito feliz que é esta camiseta aqui, ó, de estampa de cobra, de piton. É, estampa de animal print tá super é, tendência agora pra, esse, pra essa temporada de inverno. Acho que depois continua no verão. É, e uma das coisas que eu tô mais usando na vida é a minha camisa de oncinha, que eu puxei e ela não apareceu na câmera, mas vocês já estão cansados de ver. Eu falei, não, vou levar porque eu tenho certeza que eu vou usar. Usei já duas vezes na viagem e quero usar muito mais aqui porque ela é maravilhosa. Aí comprei esta camisa de limão siciliano, maravilhosa, na H&M, paguei 12 dólares. E ela vestiu tão bem que eu alucinei e falei, todas as camisas de 12 dólares que eu achar, eu vou levar, porque elas são incríveis, que eu gostar da estampa, né? Então essa daqui foi a primeira de limão siciliano que eu usei em Vegas, depois usei em Joshua Tree também. Não, acho que em Los Angeles ela é muito, muito confortável, ela não amassa aquele tecido bom que você pode levar em viagem, não amassa... Maravilhosa. Por 12 dólares, achei, assim, muito justo. Aí comprei essa aqui também, que essa aqui já é um tecido diferente. Essa daqui já é a massa, né? Mas também é bem bonita, tem essa estampa. E comprei essa camiseta verde, assim, pra usar por baixo, porque daí eu uso ela aberta. 
Ficou uma combinação bem bonitinha também, usei na viagem. Camiseta acho que custou 4 dólares. É... E a camisa 12 também, como a outra. Não levei jaqueta jeans, não sei porquê. Só levei uma jaqueta de couro que eu não usei, que eu achei que fosse estar mais frio. E levei a de oncinha, que também não era uma coisa muito fácil de ficar combinando, né? E aí eu tive que comprar uma jaqueta. Aí pra não comprar uma jaqueta jeans normal, que eu já tenho um monte, mas ela falou, ah, gost... leva essa branca. E eu gostei, achei que foi bem uma boa escolha. Então eu comprei essa jaquetinha branca aqui, ó. Que é... ela tá entre o jeans e a sarja, eu diria. Não sei se ela é muito jeans, não. Acho que ela é mais pra sarja. Mas ela é bem gostosinha, ela é mais oversized. E eu gostei bastante, custou 50 dólares Meio cara, né? Mas não tinha muito o que fazer Porque ou eu passava frio Ou eu comprava, eu tive que comprar Uma regata preta Que eu achei que eu fosse usar em LA Acabei não usando e Mas eu vira e mexe eu uso Às vezes por baixo de jaqueta mesmo Pra dar uma respirada, eu coloco regatinha assim E eu gosto muito de regata machão Eu não sou uma pessoa muito de mostrar os braços Mas regata machão assim Eu acho que me cai bem Então... Sempre que eu encontro umas diferentinhas Diferente não, né? Porque não tem nada diferente Mas que eu encontro, eu compro é, E custou 4 dólares, então Ok Essa aqui foi mais cara, porque ela era da coleção da Pride Mas eu me apaixonei E foi a que eu usei na Pride, inclusive Que é uma camiseta assim, ó, de arco-íris Que você passa a mão, sabe? Dessas que você vai fazendo assim na lantejola Pois é, aí você faz assim, tá escrito Love E assim é a bandeira do arco-íris Da H&M também, que tava com uma coleção de Pride muito legal. Aliás, todas as marcas, gente, todas as fast fashions, uh, marcas de bebida, todo mundo fazendo coisa de Pride. Foi muito legal ver assim, sabe? E aí eu comprei essa camiseta, já vou usar num evento do YouTube que eu tenho por esses dias. Foi uma boa compra. Ai, olha, achei uma coisa aqui que não é H&M. Aí também das camisetas de 12 dólares da H&M, das camisetas não, das camisas... Comprei essa aqui listradinha, que também amassa. A intenção era comprar tudo que não amassasse, mas aí a burra aqui comprou que amassa. Mas não tem problema. Também pra usar assim por cima de outra camiseta ou só ela, usei só ela. E fica bem legal. A outra da H&M, gente, deixa eu já mostrar logo, daí a gente mata isso. É essa aqui, ó, que eu também usei pra ir pro, pra Joshua Tree. Ela é linda, ela é maravilhosa, ela é azul marinho com várias, várias onças assim, ó. Sério, eu amei essa estampa, muito. Eu te, fiquei até economizando ela, usei só uma vez pra não ficar, tipo, muito marcado e vocês ficarem enjoados, porque ela é muito linda. Também custou 12 dólares. Aí comprei essa camisetinha assim, ó, que eu nem tinha visto que ela tinha coisa atrás, pra ser muito sincero. Eu só queria uma... Opa, volta foco. Eu queria uma preta, assim, basiquinha, escrita alguma coisa. Aí depois eu vi que ela tinha essa super estampa atrás, que eu não tinha reparado. Achei bem bonita. Acho que essa daqui custou 12 também. E aí comprei, eu e Marcelinho também na Sociedade. Compramos na promoção, duas por 30, se eu não me engano. Essa camiseta verde aqui da Leves, que era pra usar com a minha roupa de piscina. Não dizer que a gente foi na piscina lá no cassino, lá no nosso hotel. Porque eu levei os shorts e não levei nenhuma camiseta que combinasse com shorts. Que eram shorts de militar. Falei, caraca, e agora? Não tem nada, né? Não vou de preto pra piscina. Aí eu comprei essa camisetinha aqui da Leves. Eu amo essas camisetas, tem um monte aqui. Aí eu comprei essa pra usar na piscina. E foi isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas da viagem. É... Tava doido pra guardar e colocar tudo no lugar. Agora já posso. Já posso colocar os produtos pra fazer foto e depois voltar pra uso. Porque eu já usei quase todos praticamente, né? Como eu disse pra vocês, tirando esses de sobrancelha. E espero que vocês tenham gostado das dicas. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo de comprinhas. Me conta qual foi o item que você achou mais interessante. Ou também qual você não compraria de jeito nenhum. Me conta aí embaixo. E é isso. Um beijo e a gente se encontra no próximo vídeo. Tchau!